Hello friends, welcome back to Asha's Kitchen Tips. Apa so, inatet video le? Yian bakery loko kita ni ala kadal loko kecilu pilih diri kita nalla colorful light ala biscuit ni akan resipi aja. Nampak diri kita. Apa nama kita ni? Ada ingredient sendiri kita nak. Pada ini aite, saya ni buat 1 cup powdered sugar ane diri kita. Ini, ini, ini ingat dah macam ni kapur dahnya warna ni lah. Nengar tu lalu, ini cup ane ni lom, ini satu glass ane ni lom. Orang ni dekat ni ulu, adil baki macam ni ngurut chain ane ulu. Pun, saya ni cup le, satu cup powdered sugar ane diri kita. Nampak ini dah kuda. Ini mukal cup, same cup ni ane mukal cup oil urus sugar kan. Ini ini ni gula, nama kita satu teaspoon vanilla essence gula, share tu gula. Ini tu ini mohon mixing gula, nama kita nama kita spatula fork. Ini spoon ayam madu, ini tu nama kita mix je duduk. Ini oil le, panjang sahaja nama kita alat tu beri nama. Vanilla essence ni gula flavour ipa share tu gula, nalla nalla re flavour gitu. Ini vanilla essence illa tu orang tu orang ini elakka potong cerita le madu. Nampak itu mix je itu, apabila jenis sara oil le nampak itu alat tu beri nama, ini korek cuci sama ya dukum, nampak itu alat kita kuda, mana yang ada spatula yang ada tegan itu, ini fork ayam, spoon ayam kuda pula, Jadi pertama na itu alat tu anda cinta, pini nama kita lekik dry ingredients cerit cerit tu orang. Pini na itu ni aku dry dipu baca cinta, adi lekik nama kita, satu cup, mana ni aku mai da podi anet tekan itu, godam podi ayam, kerap pula, ni ata podi ayam bersih mula, mai da kianu dulu taste itu guna ni mai da edit itu, pini satu teaspoon baking powder itu orang anda. Ini adi lekik, nama kita ada dua tablespoon kadal podi ayam. Ini di mixer lah, kita nampak itu air itu, nampak dia wet ingredients lagi, nampak kita cair tu urutkan, korek tu, upun kita cair tu urutkan, nampak tu, walaupun korek tu, matra taste tu, maduro itu correct itu kita ini matra, na, upun cair tu urutkan itu. Nampak itu air itu, nampak kita wet ingredients lagi, nampak angin itu cair matra ini dry ingredients semua untuk cairulu. Ini nama kita untuk spat lengan untuk elak itu putih sesam, kai bece, kai bece ni, nama kita untuk mix sederhana. Ini kita mix sederhana boleh, nama kita ada ini nalla nanya bola bola tu nom. Pasha ada maida korcch, ini ni ada ini ni, ada la oil lekik nama kita untuk putih ceri, bapa mana ni ada trim nanya bun da villa, pada Kurdel podi itu ada dua asam itu. Nama kita dua minit rasti ya mekana. Adun ini sesi, nama kita optional lah na. Nengah ke warna mengil color kuda kan, color kuda itu lengan kita. Ini adalah white color indah ada yang lalu. Apa ni? Ani udah. Ini kita color available lah itu guna. Ini ada dua color udah share kan dengan jari kita. Apa ni? Ani ini udah. Nama lantai kita ceri kita nama awa. Muda bau lekik. Macam itu ni color kuda kan. Ini nama kita dulu, kita ada strawberry de flavour unda, tapi saya strawberry de flavour cair tu orang kan? Ini nama kita nanna itu mix sejuk sejuk itu kan? Ini ni kuda, korek cair red colour orang kuda cair tu orang kan? Ini dia, apa biscuit ni nalla red colour gitu aja ni tanah. Ini pink color orang yang nampol ada strawberry cerdah itu yang cerdah itu. Mereka pink color itu. Kita nak kuda red color yang prepare je dari titi ini. Yang aduh boleh tenye yellow color um green color um yang prepare je dari titi ini. Tiga color ada nampol ada prepare je dari titi ini. Ini nampol 
ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രം ഒരു ഓയിൽ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ബട്ടർ ഷീറ്റ് വിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ബട്ടർ ഷീറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു എ ഫോർ സൈസ് ഇതിൻ്റെ അതേ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബദാമും ചെറിയും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പാത്രം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു ഉരുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയാലും കറി വെക്കുന്ന പാത്രമായാലും കുഴപ്പമില്ല അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ്സ് വെക്കുന്ന പാത്രം ഇറങ്ങി ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ആയിട്ടിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രഷ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാവിൻ്റെ ഈ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ മാവ് നല്ല ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് വെക്കാം ഒത്തിരി പരത്തി വെക്കരുത് പിന്നെ ഒത്തിരി അടുപ്പിച്ചും വെക്കരുത് കാരണം ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ പരന്നു വരും അതുകൊണ്ട് അടുത്തെടുത്ത് വെക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയും ബദാമും ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി അമർത്തി വെക്കരുത് പതിയെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കിത് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ആക്കി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് നമുക്കിത് വേവിക്കാനുള്ള സമയം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കരുത് സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ ഓവനിൽ വെക്കാനുള്ള ബോൾസ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓവനിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വേവ് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഓവനിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ അടുപ്പിൽ ചെയ്തത് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാത്രം തുറന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ബസ് ബിസ്ക്കറ്റ് നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പം അത് നല്ല വേവാത്ത പോലെയാണ് ഇരിക്കുക പക്ഷേ അത് വേവാത്തതല്ല ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് തണുക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് ഉറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് പോലെ ആകുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല കട്ടി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തണുക്കാൻ വെച്ച ശേഷം ഇത് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബേക്കറിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ചുരുക്ക സമയം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവും അപ്പം ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ